தினக் கிரண் வியூவர்ஸ் ஹாய் ஆமாங்க உங்க பூவிலங்க மோகன் தான் நான் உங்க ஸ்ரீரஞ்சனி பேசுறேன் இன்னைக்கு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா மகராசி சீரியல் அது வந்து தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் இப்போ கடக்க போகுது அந்த சந்தோஷத்தில் எங்கள் டீம் ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக மோகன் சார் இது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ட்ராவல்ஸ் ஒன்று நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்ல பாண்டிங் நல்ல ஸ்டோரி நிறைய இமோஷ்னல் சீன்ஸ் பியூட்டிஃபுல் சீன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து ஷேப் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோயின் எடுத்துக்கோங்க மகராசி ஹீரோயின் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அகெயின் புவி ஹீரோயினுடைய பேர் இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஷண்பகம் அப்படி வர நீங்கள் ஷண்பகம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்தாலே இந்த சீரியலில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நார்மலாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சீரியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லேடிஸ் ஓரியன்டட் தான் நம்பர் ஒன் வந்து இல்லை ஆமாம்மா எல்லா ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டில் வந்து ஒரு மெம்பர் ஆகிடுறோம் சார் அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஷண்பகம்ன்ற கேரக்டர் வந்துட்டு அவ்வளவு அழகாக வந்து அந்த டெப்த்து வந்து அவங்க வரும்போது எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு டெப்த் இவங்க கொடுக்குறாங்க ஹீரோயின் வந்து அவ்வளோ அழகாக அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதாவது நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாலு வருஷம் ட்ராவலில் அந்த ஹீரோயின் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த கேரக்டராக நான் சொல்கிறேன் யார் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போது முதல்ல அவங்க பண்ணாங்களே இவங்க பண்ணாங்களே அதெல்லாம் வேணாம் ஒரு சீரியல்னு வரும்போது சில நேரங்களில் சில சூழ்நிலைகளில் வந்து சில பேர் இவருக்கு பதில் இவர் அப்படின்றத போவாங்க ஆனால் நம்ம அப்படி பார்க்கக்கூடாது அந்த கேரக்டராக நம்ம பார்க்கணும் அந்த கேரக்டராக பார்க்கும்போது அது ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் எப்படின்னு நீங்கள் செண்பகம் பற்றி சொன்னீங்களோ இந்த சிதம்பரமோட குடும்பம் இதுக்கு அதை எப்படி மிஸ் பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் அது ஒரு கம்பீரம் அது ஒரு அது அதுவும் சார் வந்து அந்த கேரக்டர் பாருங்கள் எப்படி பாரு அப்படி ஜம்முன்னு இருக்கார் இல்லைங்களா நான் சார் வந்து இத்தனை வருஷம் நம்ம பார்க்குறேன் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சார் கூட நடிக்கிறேனால ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி ரொம்ப ஒரு பெரிய பாகியம் கிடைச்சதே சார் எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இல்லை இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாகியம் தான் நான் சொல்லணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வந்திருக்கோம் எங்களுடைய என் என்னுடைய ஆசான் கேபி சார் அவங்களுக்கும் அவர் தான் ஆனால் இந்த ஷூட்டிங் இந்த ஷூட்டிங்குங்கிறது ஒரு பேண்டமிக் டைமில் வந்துட்டு தான் ஒரு நிறைய பேருடைய என்ட்ரி அதாவது ரிய முதல்ல வந்து ஆரம்பத்தில் அவ்வளோ அழகாக போய்கிட்டு இருந்த ஒரு சீரியல் பிரம் பிரமாதமான ஒரு ஒரு டேக் ஆஃபு நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த கரோனா அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இந்த கரோனான்ற ஒன்று வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலை அதாவது சில நேரங்களில் நம்ம எல்லோரும் ஒரு சூழ்நிலை கைதிகள் ஆகிடுறோம் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு கிடைக்காது என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் செய்ய முடியாமல் போயிடுது அதுக்காக நம்மளுக்காக அந்த எனக்கு ஆசை கிடையாது நான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது கூட சூழ்நிலை நம்மளை வந்து கிட்ட போக விட மாட்டேங்குது ஆனால் இந்த மாதிரி மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு இதில் இருக்கிற மாதிரி தான் அதாவது டிஃபென்ஸில் மிலிட்ரியில் வேலை செய்கிற மாதிரி தான் வேறு எந்த ஆமாம் கண்டிப்பாக சார் வேற எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அந்த தொழிலுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் லீவ் இருக்கு மூணு மாதம் இருக்கு இவருக்கு உடம்பு சரியில்லை இவர் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்றதுலாம் ஒன்று இருக்கு ஆனால் இந்த தொழிலில் இந்த ஒரு சீரியல்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த கேரக்டர்னா அந்த கேரக்டர் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் அந்த கேரக்டர் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ உடம்பு சரியில்லைன்னா ஷூட்டிங்கை கொஞ்சம் அப்படி அப்படி மாற்றிக்கிட்டு போகலாம் ஆனால் ஒரு ரன்னிங் சீரியலில் வந்துட்டு திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் சில பேரால் வர முடியல அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் வந்து அவங்க வந்து எங்களை கேட்குறாங்க என்னையும் சரி இவங்க ஸ்ரீரஞ்சனி மேடமும் சரி எல்லோரையுமே அவங்க கேட்கும்போது சரி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவரால் வர முடியல இந்த அந்த அம்மா சண்பகம் வந்து முதல்ல பண்ணாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணாங்க அவங்களும் ஸோ அவங்களால் வந்து வர முடியல அப்படிங்கும்போது சரி ஓகே நம்ம வந்துட்டு போவோம் ஏன்னா சீரியல் இது வந்து சன் டிவியில் ஒரு சீரியல் வந்து ஒரு ஹிட் ஆகிற சீரியல் இது அன்றைக்கி டேட்டில் வந்துட்டு நாங்கள்லாம் ஒரு நம்ம என்ன ஒரு நூறு நூறு எபிசோடு தாண்டி வந்துருக்கோம் எஸ் சார் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலி ஒரு நைட்டு வேறு சார் இது நான் வந்து கம்மிட் ஆனது ஓவர் நைட்டு 
நான் ஐயோ பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு ஏன்னா அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பேண்டமிக் போஸ்ட் பேண்டமிக் வந்து இந்த டொமஸ்டிக் ஹெல்ப் கிடையாது நான் தான் ஏஞ்சிட்டு சமைச்சிட்டு கப்பு சு கப்பு சுர குட்டி நீர் எல்லாம் ரெடி பண்ணி பசங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி கிளம்பணுன்னா ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அப்புறம் என் சன்னை தான் கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ நேரம் ஹவுஸில் ஸோ திடீர்னு சொல்லி திடீர்னு வந்து ஓகே நம்ம பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி நிறைய பேர் அந்த நேரத்தில் வந்து அதாவது இந்த தொழில் தொழிலுக்கு உள்ள ஒரு மரியாதையை வந்து அன்றைக்கி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரி அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த மகராசியில் எங்களுக்குள்ள இந்த இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸும் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறாங்க அவங்களுடைய ட்ராவலை சொல்ல போகிறாங்க அதனால் மற்றவங்க ஒவ்வொருத்தருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நான் என் நான் வந்து இப்போ நான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபுட்பால் ஆகட்டும் சரி ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆகட்டும் சரி ஒரு ஒரு பாஸ்கெட் பால் எந்த கேம்னால் நீங்கள் எடுத்துக்கீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் அந்த வந்து இது வின் பண்ணிவிடும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் இட் இஸ் அ டீம் இட் இஸ் அ டீம் இப்போ வந்து ஃபுட்பாலில் வந்து சென்டர் ஃபார்வர்டு வரான்னு சொன்னால் அவன் பாலை வந்து ட்ரபிள் பண்ணிகிட்டே வரான்னா அங்கே பாஸ் பண்ணுவான் இங்கே பாஸ் பண்ணுவான் அங்கே இவன் பாஸ் பண்ணும்போது அவங்க திருப்பி அவன் முன்னாடி வரும்போது அந்த பாலை இவன் கையில் கொடுக்கணும் அப்போது அந்த கூட இருக்கிற பிளேயர்ஸும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இதை வாங்கினாத்தான் இவனால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் அதை நம்ம பண்ண முடியும் அப்படி தான் அணிஞ்சிருக்கு இந்த மகராசி டீம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ நாங்கள் வரும்போது வெரி ஃபஸ்ட்டு டே வந்துட்டு அந்த கல்யாண சீன் அறுபதாம் கல்யாண சீன் தான் எங்களுடைய என்ட்ரி ஆமாம் சார் ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான சீனாக இருந்தது வெரி நைஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப சூப்பராக அதில் பியூட்டி என்னென்னா ஷார்ட்டில் வர வரைக்கும் நானும் இவங்களை பார்க்கல இவங்களும் என்னை பார்க்கல ஸோ இந்த கெட்டப் தான் இந்த கெட்டப் வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து இவர் தீபன் சக்கரவர்த்தி சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் இந்த ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ் வரும் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ்க்கு தான் நாங்கள் வந்து உள்ளே வரோம் அப்போ வரும்போது இந்த காஸ்ட்யூம் அப்படிங்கிற வரும்போது அவர் ஒரு மாதிரியாக அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் தகுந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருந்தார் நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து டேரக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அந்த டீமில் கேட்டுட்டு நான் ஒரு மாதிரியாக பண்ணியிருந்தேன் இவங்க வந்து ஒரு இவங்க வந்து இவங்க ஸ்டைலில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு மாதிரியாக அவங்க பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க நாங்கள் மீட் பண்ணுறதே அந்த அறுபதாங்க இல்லையானா அந்த ஸ்டேஜில் தான் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம் இதில் என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த ஒரே கலரில் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இது வந்து போக 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 இன்றைக்கி என்ன கலர் இன்றைக்கி என்ன கலர் அப்படிங்கிறது செட்டில் வந்து பேசி போடுறது முதலே பேசி பண்ணுறதுலாம் கிடையாது செட்டில் வந்து பேசி போ ஆனால் இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்த உற்சாகம்தான் இல்லையா ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு டே அந்த அறுபதாம் கல்யாணத்தில் நம்ம வந்து அந்த இது பண்ணோடனே இன்னும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியாக கலர் ட்ரெஸ்ஸு இது நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஓகே இது கூட ஜனங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக அப்படியே இது கண்டினியூ ஆகிடுச்சு அது அப்படியே நான் வந்து ஏதாச்சும் சில சாரீஸ் கொண்டு வருவேன் ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது நம்ம சார் இருக்கிறாங்களே அந்த கடையில் இருக்கிற எல்லா கலரும் ஷர்ட் தச்சு வச்சுருக்கார் அதனால் இந்த கலர் ஒரு வேலை இருக்காது இன்றைக்கி நான் நினச்சா கூட சார் தான் மே பாருங்கள் மேடம் மேட்ச் ஆகுது இல்லை நம்ம வந்து ஒரு கேரக்டர்னு வரும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அந்த கிவ் அண்ட் டேக் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் இந்த மகராசியில் இருக்குது எப்போவுமே எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு அமையணும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் எல்லா தொழிலுமே இன்றைக்கி டேட்டில் வாய்ப்பு அமையிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த வாய்ப்பு வரும்போது கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் சரி வாய்ப்பு நமக்கு வரலையே 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 அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அந்த நேரத்தில் தான் இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா இந்த சஜஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொன்ன பார்த்திங்களா ஒன்று நடக்கும்போது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்குறோம் பார்த்திங்களா இது வந்தது என்னென்னா அந்த இன்டைரக்டாக ஒரு வாய்ப்பு எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் வாய்ப்பு வரல ஆனால் அந்த வாய்ப்பு வர்றதுக்கு வழி என்ன அந்த வழியை க்ரியேட் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எனக்கு சொல்லி கொடுத்த வந்து குரு வந்து அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது இல்லையான்லாம் கவலைப்படாது அது வர்றதுக்கு என்ன வழின்றத பாரு வர்றதுக்கு என்ன வழின்னு பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது அதே மாதிரி இந்த டீம் மகராசி டீமில் வந்து ஷண்பகம் ஆகட்டும் சரி கோமதி ஆகட்டும் சரி பாரதி ஆகட்டும் சரி புவி தமிழ் இங
அவங்க ஒவ்வொரு சீனில் அது யார் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் அவங்க அந்த அந்த பில்டப்லேயே அவங்க வச்சுட்டு அந்த பெஸ்ட்டை அவங்க எடுக்கணும் வெளியே ஸோ அவங்க ஹோல் டே அவங்க அவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்காங்க கத்திகிட்டே இருப்பாங்க லைட்ஸ் ரெடி ஆகணும் கேமரா ரெடி ஆகணும் அந்த ட்ராலி ரெடி ஆகணும் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கணும் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும்னு தொடர்ந்து அவங்களும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும் சரி ஆல்வேஸ் கை கீப் வரீங்க ஐயோ இப்படியே கத்திட்டு இருக்கிறாங்களே பா டயர்ட் ஆகிட்டு இருப்பாங்களே அப்படின்னா இது டேரக்டர்ஸ் டீமுக்கு வந்துட்டு எப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து அந்த கதை அப்படின்னு வரும்போது கதை வந்து ஃபுல் நாட் வந்து ஒன்று இருக்கும் பட் ஆனால் டெய்லி இது வந்து மெகா சீரியல் டெய்லி ஷோப்புனுக்கிறப்போ டெய்லி 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 வந்து ஒரு கதையை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் அது வந்து எழுதுறது இந்த கேரக்டர் எழுதுறது அதே நேரத்தில் இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா இப்போ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ரெண்டு மூணு சீரியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க தேவையான நேரத்தில் அந்த ஆர்டிஸ்ட் அங்கே இருக்கணும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கிறது ஐயோ இந்த ஆர்டிஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது ஓகே இவங்களை வச்சு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னு ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா ஓகே நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரைட்டர்ஸ் வந்து அந்த ஆங்கிளில் அவங்க திங்க் பண்ணுறது ஸோ இது ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளோ கீனாக அப்சர்வ் பண்ணி ரிலேட்டடாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்காங்க சாயந்தரம் வந்துட்டு இப்போ ஹீரோயின் இருக்காங்க இப்போ நம்ம சண்டே விலை இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் அவங்க தெலுங்கில் பண்ணுறாங்க இவங்க சாயந்தரம் வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி ஆகணும் ஆனால் இந்த சீன் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக முடிய மாட்டேங்குது அப்போ அவங்க போயே ஆகணுன்றப்போ அவங்க போய்ட்டு திரும்பி வரப்போ பத்து நாள் கழிச்சு வராங்க இந்த பத்து நாள் கழிச்சு வரப்போ இந்த சீனை திருப்பி அப்படி அப்போ அந்த டைரக்டர் மைண்டில் வச்சுக்கிறார் இந்த கேமராமேன் மைண்டில் வச்சுக்கிறாரு இந்த சீனை அப்படி எடுத்தோம் இப்படி எடுத்தோம் நீங்கள் அன்றைக்கி இப்படி பண்ணிங்க அப்படி ஞாபகப்படுத்துகிறார் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஏன்னா இவங்க இங்கேருந்து போகும்போது வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிடுறாங்க வேறு கேரக்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க திரும்பி இங்கே வரும்போது இதை ஞாபகப்படுத்தணும் இல்லைங்களா ஃபுல்லாக அது வேறு ஆர்டிஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற ஜுவல்ஸ் ஏன்னா லேடி ஆர்டிஸ்ட் இல்லைங்களா என்ன இயரிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன செயின் என்ன பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொண்டு வரணும் ஸோ கண்டினியூட்டி அது வேறு மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு 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 தொழில்னு பண்ணும்போது நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகள் வந்து அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டும் அந்த லெவலில் இருக்காங்க அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த லெவலில் இருக்காங்க அதனால தான் இது சாத்தியமாச்சு வி ஆர் கோயிங் டு கிராஸ் தௌசண்ட் எபிசோட்ஸு எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் ஒரு சீரியல் மகராசி இதை வந்து ஊக்கப்படுத்தி இது நல்லாயிருக்கு இது ஊக்கப்படுது நீங்கள் ஊக்கப்படுத்தும் போது தான் இங்கே ரைட்டர்ஸ் வந்து ஆக இந்த சீன் வந்து நம்ம நல்லா ரசிக்கிறாங்க இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் போகலாம் இது இப்படி போகலாம் இந்த கேரக்டர் இப்படி போகலான்னு எழுதுகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கள அழகாக இங்கே பண்ணுறதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் நீங்கள் கொடுத்த ஊக்கம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் மேலும் மேலும் இந்த ஊக்கம் உங்ககிட்டேருந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு இந்த நேரத்தில் நான் ஆண்டவர் வேண்டிக்கிறேன் எல்லாரும் எல்லா நலனும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நான் ஐ திங்க் வி மஸ்ட் தேங்க் அவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆல்சோ ஏன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருந்திருக்காங்க அவர் ரைட்டர்ஸ் இல்லைங்களா நம்ம கேரக்டர்ஸ் கூடவே ட்ராவல் பண்ணுறது ஏன்னா இன் பிட்வீன் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆனால் ஸ்டில் அந்த கேரக்டர் வந்து ஸ்டெடியாக கொண்டு வராங்க ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதுவும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லி உங்கள் சப்போர்ட்டோட தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஸ்டேயிங் நம்ம கூடவே இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு மட்டுமில்லை இங்கே இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே அவங்க அவங்க குடும்பங்கள் இருக்குது அந்த குடும்பங்கள் இருக்கும்போது இங்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அங்கே என்ன ப்ராப்ளம் நடந்தால் கூட கிட்ட போக முடியாது சில நான் சொன்னேன் டிஃபென்ஸ் மாதிரின்ட்டு ஆனால் இங்கே இருந்து இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போகிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுவும் அவங்களுக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லணும் இந்த நேரத்தில் நன்றி வணக்கம் ஹாய் தினகரன் விவேஷ் நான் மகராசி சீரியலோட இயக்குனர் சுந்தரேஸ்வரன் பேசுகிறேன் இந்த சீரியல் வந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும் போது பிகினிங்கில் நான் ஒரு ஐம்பதாவது எபிசோட் மேலே தான் வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கொரோனா தாண்டி வெற்றிகரமாக தொள்ளாயிரம் எபிசோட் தாண்டி போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் நெருங்க போகுது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சன் டிவிக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் எனக்கு தொடர்ந்து சன் டிவியில்
அவங்க என்ன எழுதி கொடுத்தாங்களோ அதை விட நாங்கள் பெட்டராக எடுக்கிறோம் ஆனால் எழுதி கொடுத்தா தான் அதை எடுக்க முடியும் இல்லையா திரு மணிகண்டன் அவர் வந்து வசனகர்த்தா ஆரம்பத்திலேருந்து இன்னைய வரை எபிசோடு வரைக்கும் அவர் தான் எழுதிட்டுருக்காரு அவரோட சிறப்பான வசனத்தால் நிறைய சீன் வந்து நல்லா வரும் அதை அது தான் அது சக்ஸஸ்க்கு ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட ரைட்டிங்ஸுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் இந்த ரைட்டிங்கில் டைலாக்ஸும் வந்து அந்த சீனுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் அழகாக எழுதி தருவார் அவன் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மா பையன் சென்டிமெண்ட்லாம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு இதில் வந்து நடிகர்கள்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த கேரக்டருக்கு ஆப்டாக எல்லாருமே அமைஞ்சிருக்காங்க ஹீரோ ஆரியன் ஆகட்டும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹீரோயின் இப்போ இருக்கிற ஹீரோயின் ஸ்ருதிகா எல்லாமே வந்து அந்த கேரக்டர் கதாபாத்திரத்துக்கு ஆப்டாக இருந்தாங்க நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பூவிலங் மோகன் சார் அம்மா கேரக்டர் அப்புறம் எல்லாருமே சிறப்பாக அந்த கேரக்டருக்கு ஆப்டாக இருக்காங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சு நடிக்கிறாங்க அதனால் இந்த மகராசி சக்ஸஸ்க்கு டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு இருக்க வயசு தான் இது தொள்ளாயிரம் எபிசோடு கடந்து போகுது அதனால் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் முக்கியமாக கேமராமேன்ஸ் அவங்க அவங்கள இல்லாமல் இல்லை ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இல்லை எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு இருக்குது டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே லைட் மேன் மேக்கப் மேன் காஸ்டியூமர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் எல்லாருமே ஒரு டீம் ஒர்க் தான் இது இது வந்து ஒரு வள்ளிக்கப்புறம் எனக்கு இது மகராஜ் சக்ஸஸ் காரணம் வந்து ஒரு டீம் அமையிறது பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி இந்த டீம் அமைஞ்ச அமைஞ்சிருக்கு அதனால தான் அந்த ஆயிரம் ரீச் ஆக போகுது டீம் ஒர்க் இல்லைனா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது நான் மட்டும் எதுவும் செஞ்சிட முடியாது எனக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்து எனக்கு கூடவே இருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து இந்த மகராசியில் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் தேங்க்ஸ் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நன்றி